Habari wakati una karibu sana katika taarifa ya habari usiku wa leo upo nami Raymond Nyamuhula. Mimi ni Fatma Almas Nyagasi. Tukusitu uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Tulifika mahali ambapo urais nao unaelewa bei. Katibu mkuu wa CCM Dr. Bashir Ali awakanya UV system kutumiwa na wanaowania uongozi. kesi ipo sasa na hatuwezi kuzungumzia sasa kesi Mwalimu ashikiliwa na polisi Geita kituhumiwa kumjeruhi mwanafunzi kwa kipigo Mamlaka sasa hivi kwenye hatua za kuagiza mashine mpya ambazo zitaongeza nguvu ya uzalishaji wa vitambulisho vya taifa Mida kununua mashine mpya ili kuongeza kasi ya utoaji wa vitambulisho vya taifa Kesia tuhuma za rushwa na mkabili naibu jaji mkuu wa Kenya Filomena Mwilu sasa ya ahmishiwa mahakama kuu. Karibu tuanze na taarifa hii ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali ambaye ameutaka umoja wa vijana wa chama hicho UV CCM kuacha mara moja tabia ya kutumiwa na baadhi ya wagombea wanaotaka kuania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya chama hicho katika chaguzi zijazo ili kuepuka migogoro na makundi ambayo hayana tija. Dr. Bashiru amesema CCM haiko tayari kushuhudia tena makundi yaliyojitokeza katika uchaguzi wa kumtafuta mgombea wa mwaka 2015 ambapo vijana walitumika kwa kurubuniwa na kupewa fedha ambazo zileta taharuki ndani na nje ya chama hicho. Dr. Bashiru amesema hayo wakati akifungua mkutano wa baraza kuu la umoja wa vijana wa CCM taifa huko Dodoma ambao pia unafanya uchaguzi wa wajumbe wa secretariat. Alan Silveri amehudhuria mkutano huo wa ufunguzi. Hayo yote yamejiri katika ufunguzi wa mkutano wa baraza kuu la umoja wa vijana UV CCM Taifa ambao unafanyika hapa makao makuu ya CCM Dodoma White House ambapo Katibu Mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali amewaonya vijana hao kutorudia tena makosa ambayo yametumika wakati uliopita eh, kwa baadhi ya wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi kutaka kuthubutu kununua uraisi kwa kutumia vijana. Tulifika mahali ambapo Urais nao unapewa bei. Na wengine huma mkimbia kimbia na mifuko ya kununua urais. Hamjui? 1015 umesahau? Umesahau eh? Mifuko ya mapesa kununua urais. Nchi ikayumba hapa. Vikao vya chama vikaendeshwa kwa fujo. Na miongoni mwa watu waliofanya fujo za kununua urais ni wale waliowahi kuwa viongozi wa umoja wa vijana. Hiyo ndiyo demokrasia ndani ya chama. Mliwahi kusikia kokote ambapo kikao cha kamati kuu kikishaamua watu wanatoka hadharani kupinga. Mliwahi 2015 ilitokea. Dr. Bashiru pia akagusia kuhusu swala la wawekezaji walioingia mikataba mibovu katika mali za umoja wa vijana. Mmoja wa mikataba mwekezaji ametumia hati yenu kukopa kwa hati yenu. Halafu akajenga, halafu anapata 75%, nyinyi mnapata 25%. Hatukuwa makini katika usimamizi wa mali za chama na jumuiya zake. Na kwa kweli mikataba ya aina hiyo imefika mwisho. Hautatokea mkataba wa kihuni na mwisho. Kadhalika Dr. Bashiru akatumia nafasi hiyo kuwataka vijana wa chama hicho kuzingatia zaidi maadili ya chama badala ya kupandikiza migogoro isiyo na tija ndani ya chama. Pale mara kulikuwa na mgogoro pale. Wa kuchonga tu Serikali inatimiza wajibu wake wa kusimamia sheria. Kiongozi mmoja wa mmoja wa vijana anachukua upande, anaingilia she, usimamizi wa sheria, anaandika mambo ya hovyo kwenye mitandao. Dhidi ya serikali inayotokana na chama cha mapinduzi kwa mambo ambayo hayana ukweli wala uhakika 
na kusababisha taharuki ndugu zangu pamoja na ujana wenu kanuni zetu na katiba zetu hazina kitu kinachoitwa mikutano na vikao kwenye mitandao ya kijamii Mapema akizungumza katika mkutano huo mwenyekiti wa umoja wa vijana Harry James akapata nafasi ya kutoa neno kuhusu uchaguzi wa kuchagua wajumbe wa kamati ya utekelezaji. Msituletee makasuku ndani ya kamati ya utekelezaji. Msituletee vibaraka ndani ya kamati ya utekelezaji. Msituletee dealers, watu watakuja kwa ajili ya deal ndani ya kamati ya utekelezaji. Tuleteeni watu wa zalendo, wenye moyo na vifua vya kubeba hisia, matamanio na siri za vikao vya chama cha mapinduzi. Pamoja na mambo mengine katibu mkuu wa CCM Taifa Dr. Bashiru Ali amewataka vijana wa CCM kuhakikisha wanafufua kilichokuwa chuo cha itikadi na uenezi cha ihemi kilichopo Iringa ambacho kwa sasa limegeuka kuwa pori na kupoteza sifa yake. Allen Silveri, Azam News, Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia mwalimu wa nidhamu Rawson Lechapia wa shule ya sekondari Kalangalala iliyopo almashauri ya mji wa Geita kwa uchunguzi zaidi juu ya tuhuma za kumshambulia kwa ngumi mwanafunzi wa kidato cha sita wa shule hiyo Jonathan Mkono ambaye kwa sasa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita inadaiwa kuwa baada ya mwanafunzi huyo kuadhibiwa na mwalimu huyo kwa kosa la kuingia bwenini wakati wa masomo yakiendelea darasani mwalimu mkuu wa shule hiyo Dos dedit omchamba um, alipopatiwa taarifa hiyo naye aliendelea kumwadhibu kwa viboko hadi akazirai kesa sumira kutoka Geita amefuatilia mkasa huo kufuatia sakata hilo mapema hii leo asubuhi wanafunzi wa kidato cha tano na sita walichukua uamuzi wa kuandamana hadi ofisi ya mkuu wilaya Geita wakitokea hospitali ya rufaa mkoa wa Geita walipofika kumjulia hali mwenzao lengo ni kupinga kitendo alichofanyiwa Jonathan Mkono cha kupigwa hadi kuzilai na hapa wanafunzi hao wakakutana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Geita na Alon Matias akaelezea mkasa wa tukio hilo kwa niaba ya wanafunzi wengine kipo kipindi kuna watu ambao tumewatibu kwa hekima na busara tukasema jamani hawa ni walimu wetu naomba tuwavumilie lakini imekuwa ni mwendelezo imekuwa ni mwendelezo hadi kuona hao wanafunzi wana jaziba kufika hapa kupata hati maeneo yao wameuzika mara nyingi sana nataka kwamba nijitetee sasa kwamba ilikuwa hivi na hivi mwalimu mwalimu azamu akawa nikaona akaonekana kama vile nimemkwaza ni sana akuhitaji kutoa maelezo yoyote mbele na baada yake ali, ilibidi tena anirudie sasa kunipiga yani sasa viboko ambavyo sikujua ikabidi ni cool to down kwa kuwa ni mwalimu Eidha kamati ya ulinzi na usalama ilifika shuleni hapo kisha kuzungumza na wanafunzi wa kidato cha tano na sita kwa mara nyingine tena ambapo mkuu wa wilaya Geita ameahidi kuunda timu ya kuchunguza sakata la viboko visivyozingatia sheria Niambiwa ni mgeni pia ajao kujeji sana Huyu na timu yake watakuja hapa shuleni ni viongozi sahihi wa serikali watalifanyia kazi watafuatilia kwa karibu wataandika ripoti ya serikali ambayo tutaiangalia lakini maelekezo ya awali tayari tumeshayatoa kwenye utawala wa shule jitihada za kuongea na mwalimu mkuu wa shule hiyo Deus Dedit Omchamba kuelezea tuhuma zinazomkabili hakuwa tayari na badala yake alitokomea kusikojulikana jeshi la polisi mkoa ni Geita linamshikilia mwalimu wa nidhamu Lawson Lechapia kwa uchunguzi zaidi kesi ipo sasa na hatuwezi kuzungumzia sasa kesi kama kesi hapa kwa sababu tayari hizo ni hatua. Kumfungulia kesi ni hatua. Kwa hiyo tunaendelea na hizo hatua na tunaamini kwamba haki itatendeka. Esther Sumira, Azam News, Geita. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa nchini Ninda inatarajia kununua mashine mpya ambazo zitasaidia kuongeza kasi ya mchakato wa utoaji wa vitambulisho vya taifa nchini ambapo hadi sasa watu zaidi ya milioni kumi na tisa wameshasajiliwa kwa ajili ya kupatiwa vitambulisho hivyo. Kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano Nida Rose Joseph wamesema kwa sasa wanatambua mahitaji ya vitambulisho hivyo vya taifa yamekuwa makubwa na ndio maana wanataka kwenda kwa kasi. Rose akizungumza na mwenzetu Upendo Michael amesema wameshafika katika mikoa ya pembezoni ukanda wa Magharibi ambao pia ni pamoja na Katavi na Kigoma. Tumeanza kwanza kuwasajili wananchi na kuwe, baada ya uzoezo wa usajili kuisha hatua inayofuata ni uchakataji wa zile taarifa uhakiki pamoja na mapingamizi. Na baada ya zoezi hilo kuisha sasa tunaenda kwenye hatua ya uzalishaji. Kwa hiyo mamlaka kwa sasa hivi baada ya kuwa tumemaliza usajili sasa tumejikita kwenye uchakataji wa zile taarifa na zoezi la uzalishaji. 
Baba nieleze sasa nini tunakifanya katika kuhakikisha kwamba uzalishaji nao unakuja kuwa kwa kasi kubwa kama tulivyofanya usajili. Mamlaka sasa hivi kwenye hatua za kuagiza mashine mpya ambazo zitaongeza nguvu ya uzalishaji wa vitambulisho vya taifa ili tuweze kugawa vitambulisho kwa wananchi wengi kwa idadi kubwa kadiri inavyowezekana na tuweze kuwa tumemaliza zoezi la usajili wa wananchi kwa umma kwa jumla na baada ya hapo usajili wa kawaida utaendelea kwenye ofisi zetu za wilaya hivi sasa wananchi wengi wanaosajili line na makampuni ya simu kwa ujumla wanatakiwa kutumia alama za vidole katika kuhakikisha wanasajiliwa line zao lakini changamoto kubwa ambayo inaonekana sasa ni ukosefu wa vitambulisho vya taifa katika hili ni kwa namna gani ambavyo mtahakikisha sasa wananchi wanaenda kupata vitambulisho ili waweze kuondokana na adhai na waweze kupata line zao za simu tunaamini kwamba e, tukishatoa namba za utambulisho kazi kubwa itakuwa imebaki sasa ya kuzalisha na kugawa vile vitambulisho lakini maana yake nini maana yake ni kwamba watu wanaweza kuanza kupata huduma kwa kutumia namba yake ya utambulisho wakati akisubiri matokeo ya utambulisho ambayo ni ile kadi mpaka sasa ni watu wangapi ambao wamewachukulia hatua lakini ni watu gani ambao mnazichukua kwa wadanganyifu na kesi ambazo zinaendelea kwenye mahakama mbalimbali zinazohusiana na udanganyifu na waendelea na nichukue nafasi kutoa rai kwa wananchi na wale ndugu zetu ambao wanajaribu kufanya udanganyifu kwa masuala haya nyeti ya kitaifa kwamba waache na watanzania wenzangu tuwe wazalendo katika kuhakikisha kwamba swala hili tunalichukua katika uzito wake na ku, kutoa ushirikiano katika kuhakikisha wanaosajiliwa kweli wanakuwa ni raia na wana sifa na wale wenye sifa wapate vitambulisho vyao kadiri ya sheria yetu inavyoeleza Tungependa kufahamu labda changamoto mbalimbali ambazo mnakutana nazo katika uh, kazi ya ku mchakato wa vitambulisho kwa pati ya wananchi. Changamoto ni za kawaida lakini kubwa ni hili la uraia kwamba tuna wageni wengi ambao wanatamaa ya kuwa raia wa Tanzania na wanataka kupita njia za mkato kujihalalisha kwa hiyo wanafanya udanganyifu na hata unaona matokeo ya huo udanganyifu ambao tunasema kuna mpaka kesi zinaendelea ni kwa sababu ya uh, mazingira kama hayo. Ni Rose Joseph huyo kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano Nida akizungumza na upendo Michael. Msikilizaji wa kesi ya jinai na mkabili na ibu jaji mkuu wa Kenya Philomena Mwilu umesitishwa na kupelekwa katika mahakama kuu ya nchi hiyo. Sasa kesi hiyo wakati ikingoja kusikilizwa rasmi na kutolewa uamuzi inatarajiwa kutajwa Oktoba 22 mwaka huu. Hata hivyo mwendesha mashtaka Alexander Muteti amesisitiza kwamba kukamatwa kwa naibu jaji mkuu Mwilu na kufunguliwa mashtaka hakupaswi hakupaswi kuchukuliwa kuwa ni kuingiliwa uhuru wa mahakama amesema ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali tati amri ya mahakama kuzingatia utawala wa sheria na kuheshimu haki za mshtakiwa wakati hali ikiwa hivyo idadi ya mawakili wa mwili hii leo imeongezeka kutoka 32 hadi 44 Upe, upande wa utetezi ukiongozwa na seneta wakili James Orengo umewasilisha nakala ya amri ya mahakama kuu iliyofanywa marekebisho ambayo ilisababisha kesi kuahirishwa siku ya Jumatano baada ya kimu kutoa uamuzi wake wakili Orengo amewaambia wenzake kuwa watakutana katika mahakama kuu na akiwataka wapambane kwa sauti Naibu jaji mkuu Mwilo alikamatwa Jumanne wiki hii akikabiliwa na tuhuma za kuhusika na mihamala mbalimbali inayohusisha benki ya Imperial iliyofungwa, matumizi mabaya ya madaraka na kugushi ila yupo nje kwa dhamana. Unaendelea kubaki nasi katika taarifa ya habari usiku wa leo. Kuna mimi Remo Nyamuhula mwanzangu ni Fatma Almas Nyangasa. Serikali yaendelea na mkakati wa kupunguza foleni Dar es Salaam. Jaika yatoa msaada. Na uhaba wa walimu wa sayansi Manyara wa Shusha Arya wanafunzi kusoma masomo hayo. Na bado ngali nasi katika Azam News waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Salman Jafo amezindua rasmi mpango wa kuboresha usafiri katika jiji la Dar es Salaam kwa msaada wa serikali ya Japan kupitia shirika lake la maendeleo la JICA ambapo hadi kukamilika kwa mpango huo shilingi bilioni 21.4 zitatumika kwa awamu tatu za mradi huo ambao umeanza mwaka 2017 na kutarajiwa kukamilika mwaka 2040 Hatua hiyo inakuja kutokana na changamoto kubwa ya 
ile ni katika jiji la Dar es Salaam jambo ambalo wanaona linarudisha nyuma maendeleo huku takwimu zikionyesha hadi kufikia mwaka 2040 jiji hilo litakuwa na ongezeko la watu milioni mbili kutoka watu milioni 5.8 wa hivi sasa akizindua mradi huo waziri Jafu amewataka wasimamizi wa majiji kuutangaza ili uweze kuwafikia wada wengi ndani na nje ya nchi waweze kushiriki na ikiwezekana ukamilike mapema kabla ya mwaka 2040 ili utekelezwe pia katika majiji mengine ndao mbalimbali mwekezaji wa aina mbalimbali akiamua singine kushirikiana na serikali ujenzi wa isine singine za kutoka katika mimi mpaka singine kwenda tegeta mpaka kwenda bunju au kwenda magara mpaka kongoe kule ama kwenda kubona boto mpaka kisalafu kama lamani na mionesha hapa hii itakuwa ni eneo kubwa la uwekezaji wa muda mrefu tuuze hii product inawezekana isifike mwaka 2040 na tunazungumza mwaka 2040 tunaweza tukahama tukahamia sikile Dodoma Dar es Salaam tukawa tumemaliza watu wafanye biashara tumeisha wamekwenda mpaka mwaka 2040 na 2040 mwingine anasema ah tutakuwepo sitakuwepo lakini kwa plani yao na mpango wao ni mzuri ambao hata sisi tukiondoka bado tutakuwa na kizazi ambacho kitapata master plan nzuri ambayo itatuweka katika jiji letu la Dar es Salaam na nchi ambazo jirani nazo zinaweka makazi hapa na huyo ni mwanne mchemba yeye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge utawala na serikali za mitaa Mwili wa mwili wa askofu mkuu mstaafu wa jimbo la Bukoba mkoani Kagera marehemu Nestor Timanywa umezikwa hii leo ndani ya kanisa katoliki jimbo la Bukoba. Waumini wa kanisa hilo wakazi wa mkoa wa Kagera na viongozi wa serikali wameshiriki katika mazishi hayo ya marehemu wa askofu Timanywa aliyefariki Jumanne katika hospitali ya Rufaa ya Bugando jijini Mwanza. Junior Mwemez alikuepo kwenye mazishi hayo. ibada ya misa takatifu ya kumwombea mwashamba le mbaba askofu Timanywa ibada iliyofanyika hapa katika kanisa katoliki jimbo la Bukoba Maaskofu kutoka majimbo mbalimbali hapa mbali nchini ndio waliongoza misa hii takatifu ya kumwombea pumziko jema baba askofu Timanywa katika ibada iliyoendeshwa maeneo haya kwa ajili ya kumwombea marehemu wa sham baba askofu Timanywa baadhi ya viongozi wa serikali akiwepo wazili mwijage mkuu wa mkoa Kagera lakini pia kamishna wa scout Tanzania wapata fursa ya kumzungumzia masham baba askofu utumishi wa baba askofu ni story Timanywa kwa kiasi kikubwa umegusa historia ya mji na asa mkoa wa Kagera kama serikali ya mkoa tunatambua wakati sana alifanya baba yetu katika elimu katika afya alikumisha amani na salama kwa kwa wetu kwa baba hiyo nimesimama hapa kama kamishna mkuu wa chama cha scout kuelezea kwa chache kwamba baba sokofu ni story timani alikuwa mtamini wa chama chetu cha scout toka kiwango cha ufaulu wa masomo ya sayansi katika shule ya sekondari ya Kwang iliyopo mkoani Manyara kinatajwa kushuka kutokana na uhaba wa walimu wa masomo hayo na kusababisha wanafunzi kutokuwa na mwamko wa kusoma masomo ya sayansi. Helen Kawiche ana taarifa zaidi kutoka mkoani Manyara. 
hali ya ufaulu kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi katika shule ya sekondari Kwang inatajwa kuwa si ya kuridhisha. Wanafunzi hawa wanaeleza namna changamoto hiyo ya uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi unavyowaathiri kitaaluma. Labda kuna kipengele ambacho kinakuletea shida nitakomfuatia mwalimu. Unakuta mwalimu yuko ofisi yuko darasani. Mwalimu anatoka darasani, amezunguka madarasa yote, anachoka. Uwapo walimu wanasababisha watu wengi wanakimbia masomo ya sayansi lakini wanatamani kusoma ndio hivyo tena. But sometimes ufaulu unashuka kutokana na uhaba wa material material hapo hata mwalimu mwenyewe ni huyo mwalimu wa masomo ya sayansi wanasema upungufu huo unaosababishia kuchoka kwa kuwa wanashindwa kujigewa kutokana na wingi wa wanafunzi walimu wa sayansi kwanza shuleni tuko wachache afu unaingia darasa moja yani unaingia darasa hili unaingia na lile lingine tena yani ukitoka hapo hata unahisi kizunguzuku na madaktari hujasaisha tena yanakusubiri madaftari wana kuhusu kazi saa zingine umeacha na madaftari anakusubiri usaishe tena mwalimu huyo mmoja andai laboratory kwa ajili ya watoto kufanya practical kwa hiyo tunajikuta muda mwingi sana tunatumia kwa ajili ya kuhudumia watoto wakati mwingine unakuta unaelemewa na mzigo lakini unafanya kwa kadi hivyo ambavyo unaweza mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa babati fortunatus hillary anasema tayari halmashauri imeshaomba serikalini kibali cha kuongezewa walimu wengi hususani wa masomo ya sayansi pamoja na juhudi zinazofanywa na serikali za kuletea walimu lakini tumewaomba zaidi wawe walimu wa sayansi ili kusudi tu kabiliane na tatizo hilo la upungufu wa walimu pamoja na mambo mengine shule hii inakabiliwa na ukosefu wa maktaba uhaba wa vitabu vya kiada vifaa na madawa ya maabara Helen Kawiche Azam News Manyara Namna ni wakati sasa wa kupata taarifa za utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo na moja kwa moja tuungane na Norombora tabiri wa hali ya hewa. Kwa siku huu tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuwa na hali ya ukavu. Ila mvua zinazoambatana na ngurumo za radi zinatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hususan katika maeneo ya Musoma, hali kadhalika katika maeneo ya Bukoba. Kwa siku huu tunatarajia kuwa na hali ya mvua zinazoambatana na ngurumo za radi. Huku kasi ya upepo bahari inatarajiwa kuwa shwari kwa ni upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutokea kusini mashariki hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi hapo kesho katika maeneo ya pwani ya kaskazini tunatarajia maeneo machache ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Tanga hali kadhalika visiwa vya Unguja na Pemba kuwa na hali ya mvua nyepesi na vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 31 katika mkoa wa Dar es Salaam nyanda za juu kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya ukavu vipindi virefu vya jua ile tunatarajia kuwa na hali ya baridi kwa ni kiwango cha chini cha joto ni kati ya nyuzi joto 14 hadi nyuzi joto 15 katika maeneo haya tunatarajia kuwa na hali ya baridi maeneo na zunguka ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia baadhi ya maeneo ya Musoma pamoja na Bukoba kutarajiwa kuwa na hali ya mvua zinazoambatana na ngurumo za radi na vipindi vifupi vya jua huku maeneo ya Mwanza pamoja na Shinyanga tunatarajia kuwa na hali ya ngurumo za radi tu sizoambatana na mvua na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 30 katika maeneo haya ya Shinyanga magharibi mwa nchi tunatarajia kuwa na hali ya ukavu pindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kuliko maeneo mengine kinatarajiwa katika maeneo haya ya Kigoma hadi kufikia nyuzi joto 32 katika maeneo ya Simbawanga kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 12 katika timu nchi pamoja na mkoa wa Morogoro pia tunatarajia kuwa na hali ya ukavu pindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 29 maeneo ya nyanda za juu kusini tunatarajia kuwa na hali ya ukavu vipindi virefu vya jua ila tunatarajia kuwa na hali ya baridi kwani kiwango cha chini cha joto ni kati ya nyuzi joto 9 hadi nyuzi joto 15 kama unavyoona hapa tunatarajia kuwa na hali ya baridi tumalizie utabiri huu katika maeneo ya Lindi na Mtwara hii ni pwani ya kusini ambapo hapo kesho pia tunatarajia kuwa na hali ya ukavu vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 31 katika maeneo haya ya Mtwara na huo ndio utabiri wa hali ya hewa ulikuwa na mimi Nurumbura endelea kuwa nasi usiku mwema
kabisa watatu wa Tarura Shinyanga wanaso wanatakukuru kwa tuhuma za kupokea rushwa. Na hatimaye serikali ya Uganda ya mruhusu Bobby Wine kwenda nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Na bado ngalinasi katika Azam News, mimi ni Fatma niko na Raymond Nyamuhura. Taasisi ya kuzuia na upambana na rushwa nchini Takukuru mkoa ni Shinyanga inawashikilia maafisa watatu wa wakala wa barabara vijijini na mijini Tarura mkoa ni humo kwa tuhuma za kupokea rushwa wakati wa utoaji wa zabuni za matengenezo ya barabara za mkoa huo. Steven Wanganya na ripoti kutoka Shinyanga. Watu wa hao wamekamatwa jana jioni katika ofisi za Tarura mkoa kwenye zoezi la kupitisha zabuni lilokuwa likiendeshwa na kamati ya tathmini chini ya meneja wa wakala hiyo wa halmashauri ya Ushetu wilaya ya Kahama mhandisi Chiyando Matoke lililolalamikiwa kugubikwa na vitendo vya rushwa Azam News ikatembelea ofisi za taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Shinyanga Takukuru na kuzungumza na kamanda wa Takukuru Gasto Mkono ambaye anaeleza jinsi watuhumiwa hao warushwa walivyokamatwa. Toto tulichukua ni kufanya uchunguzi na hatimaye tukafanikiwa kuwakamata maafisa watatu. Mmoja eh, anaitwa Rosemary John Mpoya. Yeye ni afisa ugavi ofisi ya Tarua Mkoa Shinyanga na mwingine ambaye tunamshukia pia ni afisa ugavi anaitwa Salimani Njama. pamoja na takukulu kuwashikilia maafisa hao kamanda Gaston Mkono hakuweka wazi ni kiasi gani cha fedha wanatuhumiwa kukamatwa nacho na kuwa bado wanashikiliwa kwa uchunguzi zaidi na utakapokamilika ndio wataeleza hatua ipi itafuatwa zoezi la, la uchunguzi linaendelea na kwa sababu uchunguzi bado haujakamilika e, siwezi siwezi kusema nini tumebaini au tutafanya nini kwa sababu bado tunaendelea na uchunguzi. Azam TV ikaamua kumtafuta mratibu wa Tarura mkoa wa Shinyanga Ezekiel Kunyaranyala ambaye baada ya kufika ofisini kwake kwa ajili ya kupata maelezo ya upande wa pili hakuwepo ofisini kwa maelezo kuwa yuko safarini na baada ya kuwasiliana naye akatoa idhini ya kuzungumza na afisa utumishi wa Tarura mkoa wa Shinyanga Jafari Mwenda ambaye hata hivyo hakuwa tayari kuzungumza kwa maelezo kuwa yeye sio msemaji wa Tarura. Steven Wanganyi, Azam News, Shinyanga. Idara ya Uhamiaji nchini imekanusha madai ya uwepo wa sheria mpya ya idara hiyo iliyofanywa marekebisho katika kipindi cha hivi karibuni na badala yake imesema miaka miwili iliyopita waliongeza kipengele cha kosa la kufanya biashara haramu ya binadamu. Msemaji mkuu wa idara hiyo mrakibu Ali Mtanda amesema kuna habari za uzushi zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kuna mabadiliko ya sheria yamefanywa na idara hiyo kitu ambacho si kweli. Mrakibu Mtanda pia amesema kwa sasa Tanzania haina sheria inayoruhusu wageni wanaoishi nchini kumiliki ardhi na mali nyingine kama ambavyo haki hiyo inapatikana kwa Watanzania. Sheria hairuhusu kwa maana kwamba mtu asiyekuwa raia wa Tanzania kuwekeza au kununua mali kama ilivyosemwa kwamba ni ardhi a uh, isipokuwa sasa kwa kufuata eh, sheria na kuna sheria nyingine ambazo labda kwa misingi ile ya uwekezaji kwamba basi na atalazimika kutumia sheria nyingine za nchi uh, ili kuweza kufuata utaratibu ambapo mgeni anayeweza sasa kuweza kufika hapa nchini na kuweza kuwekeza na sheria nyingine za uwekezaji na za namna hiyo lakini uh, kwa maana tu kwamba ni raia eh, ni mtu ambaye ni, ni sio raia wa Tanzania hata kama amezaliwa Tanzania Nchini Uganda sakata la wabunge walio kamatwa kufuatia vurugu mjini Arua linaendelea ambapo wabunge Robert Kiagulanyi maarufu kwa Bobby One na Francis Zake wamezuiwa kutoka nje Uganda katika uwanja wa ndege wa Entebbe wakitaka kuelekea India kwa matibabu ya dharura serikali ya Uganda inasema inataka ijiridhishe kwanza juu ya afya za wabunge hao kabla ya kukubalia au kuwaruhusu kutoka nje nchi mwandishi wetu Kasim Kaira anaeleza zaidi Hospitali kuu ya Mulago eneo la Kirudu imegeuka kivutio cha haraka tangu usiku lokesha Ijumaa. Ni kufuatia kuletwa kwa wabunge wawili Robert Chagulanyi na Francis Zake baada ya kutolewa uwanja wa ndege wa kimataifa Entebbe wakijaribu kusafiri nje kwa matibabu. 
Video fupi kabisa iloshikwa na mkewe Bobby Wine na unyesha wakati alipoingizwa gari la ugonjwa na kuletwa kirudu waliko sasa. Hali ya usalama imedhibitiwa sana eneo hilo kiasi kwamba hata madaktari wanaingia baada ya kusakwa tofauti na kawaida. Wandishi wa habari tumezuiwa kuingia na kamera. Mbunge Francis Zake alikuwa amefika uwanjani mapema asubuhi kufuatia wiki mbili hospitali ya kanisa katoliki ya Rubaga. Aliletwa na kutupwa nje ya hospitali hiyo na watu ambao mpaka sasa hawajajulikana lakini alikuwa mautut. Polisi imengojea hadi alipofika uwanja wa ndege kisha kumfungulia mashtaka yaliyomkuta uwanjani na hivyo kuzuiwa kuondoka. Polisi nasema alitoroka. Mawakili wao wanakuna vichwa baada ya kupata wanachosema ni wakati mgumu hospitalini. Both MPs Wabunge wote wanahitaji matibabu ya dharura kutokana na madhara waliopata walipokuwa mikononi mwa idara za usalama. Nimewaona na tunajaribu kujadiliana na mamlaka kuhakikisha wanachunguzwa na daktari wa hiari yao haraka iwezekanavyo. Huwezi kumtibu mtu bila ridha yake. Tunaona kinachoendelea. Sio cha kawaida. Tunatumai busara itatumiwa. Tunaonyesha kwamba kuendelea kwa zuilia hapa inakiuka haki zao na hasa katika kesi ya Bobby Wine. Taratibu za matibabu yake zilifikiwa mahakamani. Siku alipoachiwa kwa dhamana na hivyo ni ajabu kuzuiliwa. Je, unachosema hawa wako hospitalini au wanashikiliwa na serikali hapa? Watu wenye silaha wakisimama mbele ya mlango wako na kuzuia baadhi ya haki zako hasa uwezo wa kutoka na kuingia bila shaka huko na kukamatwa. Mwenyewe nilivyoingia nimesakwa kwanza kabla ya kunyang'anywa simu yangu kisha nikakubaliwa kuingia. Hapo huwezi kusema sio jela. Rais wa shirika la madaktari nchini Uganda Dr. Ekweru Obuku naye ametoa tangazo akisema azimio la Lisbon linakataza mtu kutibiwa bila hiari yake na anaomba madaktari wakumbuke hilo katika kutekeleza majukumu yao. Msemaji wa serikali bwana Ofono Pondo anasema kwamba serikali haina shida na wabunge hawa kupelekwa mataifa ya nje kwenda kupata matibabu ikiwa lazima. Lakini anasema kwamba ilikuwa lazima kwanza madaktari wa hapa kuhakikisha hali halisi ya wabunge hawa. Andishi wa habari leo tena haikuwa siku nzuri. Mpiga picha wa televisheni ya NBS alipigwa na wanajeshi na kamera yake kutupa chini. Yuko hospitali sasa anakopokea matibabu. Kasim Kaira Azam News Kampala. Taarifa za hivi punde kutoka Uganda zinasema hatimaye serikali imemkubalia mbunge Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine kuondoka nchini humo na kwenda India kwa matibabu zaidi. Mbunge mwenzake Francis Zake bado amezuiwa akitakiwa kukamilisha baadhi ya taratibu za kipolisi. Tulekea mkoa ni Rukwa ambapo elimu ya ufundi study kwa makundi ya vijana imetajwa ndio morobaini wa kufanikisha utekelezaji wa sera ya uchumi wa viwanda kwa kuwezesha makundi ya vijana kujiajiri na hata kufungua viwanda vidogo. Hayo yameelezwa na vijana mkoa ni Rukwa wakati wa makabidhiano ya eneo linalotumika kujenga chuo cha ufundi study Veta ambapo serikali imekabidhi mkandarasi atakayejenga chuo hicho. Sami Kisika anakuja na maelezo haya. Ni eneo la Muva nje kidogo ya Manispa Sumbanga ambalo linaandika historia kwa mara ya kwanza ya mkoa wa Rukwa kupata chuo cha ufundi study eh, yani VETA ambacho mara nyingi iko kikitajika katika mkoa wa Rukwa ili wananchi waweze kupata kaji ya elimu ya ufundi study katika sekta mbalimbali za maendeleo hususan katika mabadiliko haya ya uchumi wa viwanda mtizamo wa vijana hao upo katika pande mbili yani kiuchumi na kielimu ambayo tunafika nayo mara baada ya ujenzi wa chuo hicho kukamilika nimefurahishwa sana na kitendo hiki kwa sababu katika mkoa wetu huu wa Rukwa mafundi washi ni wengi lakini tulio wengi hatuna vieti. Kwa hiyo katika fursa hii ilionekana natumaini mafundi wengi tutapata vieti na hatimaye tunaweza tukafanya kazi vizuri katika sehemu yoyote. Na kwa kutupa fursa hii maana itatuwezesha wananchi wetu wa mtaa wa Tambazi watapata fursa za ajira mbalimbali. Akiwasilisha taarifa yake kwa niaba ya mkurugenzi wa VETA, mwanasheria wa VETA, Bi Adelina Macha, anasema kuwa ujenzi wa chuo hicho unatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka mmoja na gharama za mradi huo unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 10.7. Unalenga kuwezesha na kupanua ajira katika sekta hizi ili kuwawezesha wananchi kupata ujuzi stahiki na hivyo kuwa na nguvu kazi yenye ujuzi wa kuweza kujiajiri au kuajiriwa. Mgeni rasmi katika hafla hiyo fupi ya makabidhiano ya ujenzi huo wa chuo Kaimu mkuu mkoa wa Rukwa Dr. Halvan Haule amesema ujenzi wa chuo hicho utawanufaisha zaidi wakazi wa mkoa wa Rukwa ambao watapata elimu ya usirikaji wa mazao yao yanayozalisha na kuongeza thamani ya mazao yao. Wiki itakapokamilika 
vitu hivi vitapanda bei kwa sababu vijana watakuwa na ujuzi na wananchi watakuwa na ujuzi kwa namna ya kuvisindika ili viweze kuuzwa kwa muda mrefu na kwenye masoko mengi zaidi. Kwa upande wake mkandarasi wa kampuni inayojenga chuo hicho ametoa ahadi ya kukamilisha kwa wakati ujenzi wa chuo hicho. Natarajia tutamaliza hii kazi kwa muda wa mwaka mmoja kama ilivyo tarajiwa katika ubora ambao tunazingatia. Kabidhiano ambayo imefanyika baina ya serikali ya mkoa Rukwa na mkandarasi ambaye anajenga kituo hiki cha Veta katika eneo hili la Muva, Sami Kisika, Azam News, Rukwa. Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania Tantrade imesema uhusiano wa Tanzania na Indonesia umekuwa na manufaa kibiashara kutokana na kusaidia kujengwa kwa kiwanda cha mwani kilichobadilisha maisha ya wananchi wengi wa Zanzibar. Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Tantrade Edwin Ruta Geruka pamoja na balozi wa Indonesia nchini Tanzania Profesa Dr. Ratlan Padede amesema biashara baina ya nchi hizo mbili imefikia dola milioni 333 kufikia mwaka 2017 wenzetu wa Indonesia kuna mtaalamu amepelekwa pale akaweza kutoa bidhaa zaidi ya saba za mwani ikiwemo sabuni, lotion, shampoo, ice cream vyote vinatengenezwa kwa bidhaa za mwani. Kwa hiyo wakina mama ambao wamekuwa nazalisha mwani kule Zanzibar wamekuwa wanapata shida sana kwa sababu ya bei zinazoshuka sana. Sasa hivi tunajidai wenzetu wa Indonesia wametusaidia tunaweza tukazalisha sabuni zetu za mwani na sabuni za mwani ni bora sana kutokana na teknolojia hiyo na kuwekeza kwenye kiwanda kikubwa zaidi pale Zanzibar kitasaidia kuweza kuzalisha kwa wingi zaidi na kuweza kuinua uchumi sio Zanzibar peke yake lakini hata huko bara maeneo ya Kirwa maeneo ya mafia maeneo ya Bagamoyo nayo vile vile yazalisha mwani kwa wingi not satisfied with the figures as it does not reflect Haturudhishwi na takwimu jambo ambalo hali ya kisu halisi wa mahusiano ya Indonesia na Tanzania. Kwa hivyo nchi ya Indonesia ipo tayari kufanya biashara zaidi na Tanzania. Kwa sababu hiyo tunawashauri wa Tanzania wengi si tu kuingiza bidhaa toka Indonesia ila tunawaomba wa Tanzania wengi wasafirishe kupeleka Indonesia. But also to export more Tanzania product to Indonesia. Ni Dr. Latlan Pardedi ambaye ni balozi wa Indonesia nchini Tanzania. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano nchini, Mhandisi Isaac Kamwelwe, amemwagiza mkandarasi wa kampuni ya ujenzi wa barabara ya Nyanza kuongeza vifaa katika ujenzi wa mradi wa barabara ya Bulamba Kisoria, wilaya ya Bunda huko mkoani Mara. Barabara hiyo ni yenye urefu wa kilomita moja na inajengwa kwa kiwango cha lami ambapo serikali inataka ikamilike kwa haraka. Mwana habari wetu Agustin Mgendi ndiye mwenye taarifa ifuatayo. Ujenzi wa barabara hiyo ulianza Desemba mwaka na tatu na kutakiwa kukamilika mwaka na tano ambapo hata hivyo au kufanikiwa na kuongezewa tena hadi Novemba mwaka na nane. Itabidi twende mpaka mwaka na tisa, Disemba. Kwa hiyo nimeagiza mhandisi mshauli wakae na mkandarasi tulikuwa naye pia kwamba wakae ili wajaribu kuangalia programu ambayo ni nzuri. Katika hilo itabidi mkandarasi aongeze vifaa ili tuwe na na, na, na timu ya pili ambayo yenyewe itakuwa na tabaka la pili la, 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 la barabara ambayo inachanganywa udongo pamoja na simenti. Katika kuhakikisha ujenzi wa barabara hiyo unakamilika kwa wakati, Waziri Kamwele akatoa agizo kwa uongozi wa wakala wa barabara Town Road hapa mkoani Mara. Walisimamie ili kuhakikisha kwamba mkandarasi huyo sasa aende haraka. Na serikali tutajitahidi kwamba kila anapohitaji hela tunampa ili aweze kufanya kazi. Lakini kwa hapa Nimeona matatizo makubwa aliyojitokeza ni kwa sababu ya design mbaya iliyofanywa na consultant anayejulikana kwa jina la Interconsult. Interconsult. Kwa makavu tianza kuenda kujenga kuanzia 92. Kwa hiyo huko tulishajenga makavu kwa hiyo inafuata siwani. Waziri Kamwelo kwa sasa yupo mkoani Mara akikagua baadhi ya miradi ya barabara ambapo baada ya ukaguzi wa barabara hiyo atakwenda kukagua barabara ya makutano Sanzate ambayo ujenzo wake ulianza mwaka mbili na kumi na tatu. August ni mgendi Azam News Mara Serikali imeongeza muda wa kwenda kuchukua dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi kwa wanaoishi na virusi hivyo kwa sasa badala ya kufuata dawa hizo kila mwezi watakuwa wanapewa dawa kwa miezi mitatu taarifa zaidi na mawazo mwijengo kutoka Ruvuma <tune> Mkoa wa Ruvuma umekuwa ni mkoa wa tisa hapa nchini kuzindua kampeni hizi za furaha yangu na huduma ya fasta. Lakini mwenyekiti wa chama cha watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mkoa wa Ruvuma, 
amewataka watu wote wenye maambukizi ya virusi kujitokeza kupima wala usiogope kujiweka wazi wewe ukishaanza kutumia hizo dawa utaishi maisha yako miaka nenda rudi atakufa mzima wewe mwenye ukimwi utakuwa mzima ni kwa wateja wale tu ambao wana wa ufuasi mzuri wa dawa. Kwa hiyo tunaunganisha kwenye hii huduma wanakuwa wanajifanyia tasnimi nyumbani na hizo ujumbe mpaka yeye mwenyewe alidhie kuingia kwenye hii huduma. Hizo ujumbe zinamkumbusha muda wa kwenda kuchukua dawa au muda wa kwenda kuonana na mtu wa huduma. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Christina Mdeme amesema maambukizi ya virusi vya ukimwi mkoa wa Ruvuma yanaenezwa kutokana na sababu mbalimbali. Maambukizi ya VU yanaenezwa vibaya sana katika mkoa wa Ruvuma kwa kiasi kikubwa hasa kwa kupitia ngono zisizo salama zikiwemo za watu wanaotumia dawa za kulevya na kujidunga kundi hili ni hatari sana katika kueneza virusi vya ukimwi akizunguza wakati wa uzinduzi wa kampeni hizo waziri wa afya jinsia wazee na watoto umi mwalimu ambaye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi akimwakilisha makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wateja wote ambao ni waaminifu wanafuata ratiba hawana magonjwa nyemelezi ya mara kwa mara wapewe dawa za miezi mitatu badala za kuwataka kila mwezi kwenda kufuata dawa na lengo letu kama Wizara ya Afya pale ambapo hakuna changamoto zozote za magonjwa nyemelezi tunataka dawa hizi ikiwezekana zitolewe hata kwa miezi sita Mimi naitwa Mawazo Maijengo Azam News Luvuma Ofisi ya wakala wa usajili na matukio kijamii Zanzibar imelenga kuimarisha mfumo wa usajili kwa njia ya kielektroniki ili kusaidia kuimarisha upatikanaji wa taarifa kwa urahisi. Akizungumza na uandishi wa habari leo ofisi wa Zanzibar, Mkurugenzi Mtendaji ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Dr. Hussein Hamis Shaban amesema tu hiyo imetokana na mabadiliko ya teknolojia duniani ambapo nchi nyingi zinatumia mfumo huo. Mfumo huo mpya wa usajili wa matukio ya kijamii unatarajiwa kuzinduliwa rasmi Septemba 4 mwaka huu ambapo Dr. Shaban amesema lengo ni kuondokana na mfumo wa kanzidata na badala yake watumia mfumo ambao taasisi nyingine zitaweza kupata taarifa kwa kutumia kadi moja. Unaweza vile vile kitabu hicho ukatumia hata kama ni kama vile ni leseni ya gari kwa hiyo taarifa nyingi sana zinaingia zina katika kitambulisho. Ndio maana tunataka kwenda katika teknolojia hii mpya sasa hivi. Lakini hiyo ni katika uh, phase ya, ya baadaye sio sasa hivi. Sasa hivi kwanza tunataka tuimarishe taarifa zetu kwa mfano kama mnakumbuka kwamba hivi karibuni kuzitoka pasipoti mpya. Pasipoti zile mpya zilizotoka ni kwamba ni za kielektroniki. Uh, moja katika kitu ambacho watu wanatoa taarifa zao za kibiolojia katika zile pasipoti. Kwa hiyo zile taarifa za kibiolojia ambazo sisi katika database yetu hatuna za kutosha. Tuna vidole viwili vya gumba tu. Kwa hiyo hivi sasa tunataka tuchukue vidole vyote vya vya mikono, vidole vyote kumi. Moja katika kwa hiyo tunaimarisha hizo taarifa. Kwa hiyo sasa tutaweza kushirikiana vizuri na wale wetu wa uhamiaji uh, wakihitaji taarifa zetu itakuwa ni rahisi wao kuzipata Taarifa hiyo ya usajili ndio ambayo inatupeleka kingoni mwa taarifa yetu ya habari usiku wa leo lakini hebu tujikumbushe yale tuliyokuwa nayo Kulifika mahali ambapo urais nao unapewa bei Katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali awakanya UV CCM kutumiwa na wanaowania uongozi. Kesi ipo sasa. Na hatuwezi kuzungumzia sasa kesi. Mwalimu ashikiliwa na polisi Geita akitohumiwa kumjeruhu mwanafunzi kwa kipigo. Mamlaka sasa hivi kwenye hatua za kuagiza mashine mpya ambazo zitaongeza nguvu ya uzalishaji wa vitambulisho vya taifa. Nida kununua mashine mpya ili kuongeza kasi ya utoaji wa vitambulisho vya taifa. Peke setu mazarushwa inayomkabili naibu jaji mkuu wa Kenya Filomena Mwilu sasa yahamishiwa mahakama Kushukuru sana kwa kuwa nasi katika taarifa yetu ya habari usiku leo umekuwa nami Raymond Nyamwehula
Mimi ni Fatma Almasinyangasa. Tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Azam TV. Muda mfupi ujao ni mshike mshiki gonjani na Fatma Chikawe usiku mwema. Thank you.